ഹായ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റിഫ്നസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ ആ വേർഡ് കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെല്ലാം ചെറിയ ഒരു മാറ്റം കൂടെ വരും സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആകെപ്പാടെ ഭീമും ഫ്രെയിമും മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഭീമിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെ അനാലിസിസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സും ലോക്കൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സും എന്താണെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ബീം എലമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ബീം എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പോസിബിൾ ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വേർട്ടിക്കലും ഒറിസോണ്ടലും അപ്പം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ബീം എലമെൻറ്റിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രെയിം എലമെൻ്റ് ആക്കി മാ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീം എലമെൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെറിവേഷൻസ് പ്ലസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിനും കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ലോക്കൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിന് അതൊന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭീം അനാലിസിസിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്നാണുള്ളത് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടം പിന്നെ പറയുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലും ഇവിടെ വേർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലും സോറി വേർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടൽ വെച്ചാൽ വേർട്ടിക്കലും മൊമെൻറ്റും വേർട്ടിക്കലും മൊമെൻറ്റും ഹോറിസോണ്ടൽ ഒരു ബി മലമെന്നകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് വേർട്ടിക്കലും മൊമെൻറ്റും വേർട്ടിക്കലും മൊമെൻറ്റും സോ ഇത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെ മാത്രം നിലനിർത്തുക ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം സീറോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആദ്യം എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ സീറോ ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെന്താണ് എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കെ ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ കെ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും കൊടുത്തിട്ട് ആ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടം വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടത്തിന് ഉള്ളത് അനുസരിച്ചുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ കൊടുക്കും അതിനകത്ത് വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിനെ റോയിങ് കോളവും അവിടെ നിർത്തും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ കോളവും റോയും അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്തും ബാക്കിയുള്ളതിനെയെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീം എലമെൻറ്റിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമാ മെട്രിക്സ് ആണ് ഗാമാ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഇൻവേഴ്സ് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ ജോലിനെ ഉടനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദൻ ഫൈനൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ മെട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു ഗാമാ മെട്രിക്സ് എ പ്ലസ് ഫിക്സ് റെൻ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണല്ലോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഭീമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ദൻ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റും എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറിങ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് പുഡ് വാല്യൂസ് വൺ for each system coordinate and find the values of system coordinate in the structure ingane endha nu cheyyanal namukku ipo oru frame undengil ee frame nathu idu ipo nammalde oru system coordinate aanu undengil idinu one value substitute cheythu kodukkum so one value substitute cheythu koduthathine shesham ee one ne corresponding allengil one depend cheyina system coordinates undagum so adinu endu value varu so aa value ne nammal oru matrix aakki eduthu ഇനി അടുത്തതിനെ അടുത്ത സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് അതിന് വൺ വാല്യൂ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ആർ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതും സോ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഫോർ ടു ടു ഫോർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ കെ ഇൻറ്റു എ ആണ് ദെൻ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ ജി കെ എ കെ ബി കെ സി അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുമ്പം ഇതിനെ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഇത് സ്മോൾ ബി ഇത് സ്മോൾ സി സോ ഇതിൻ്റെ കെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇതിൻ്റെ കെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കെ മെട്രിക്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഗാമ അത് കെ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു പി ആണ് ദെൻ എലമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആറ് എ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഗാമ മെട്രിക്സ് ആറിലെ ഗാമ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ എലമെൻറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ ക്യൂ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഫൈനൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മെട്രിക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഇ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് ഫ്രെയിം അനാലിസിസ് പ്ലസ് ബീം അനാലിസിസ് ഇൻ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതിനെ മാത്രം നിലനിർത്തുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദെൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ടിങ് അനദർ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് ദെൻ അതിനകത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ സോ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളൊക്കെ കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡിനകത്തു നിന്നൊക്കെ തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം പക്ഷേ തേർഡ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ഒക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വാല്യൂസ് അതായത് മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് സോ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ ബേസ്